नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 के कुछ खास फीचर के बारे में जो आपको सैमसंग के फोन में मिल जाते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें आपको यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग में ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है अगर आप रात को अगर रीडिंग करते हो रात को आपका आप अगर रात को ज्यादा फोन यूज करते हो तो स्क्रीन में से जो निकलता है रेडिएशन होता है वो हार्मफुल होता है हमारी आंखों के लिए तो अगर आप देर रात तक अपना फोन यूज करते हो तो आपको ब्लू लाइट आप यहां से यूज कर सकते हो ब्लू लाइट फिल्टर को तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन है उसमें जो ब्लू लाइट है वो डीम हो जाता है बहुत कम हो जाता है दोस्तों सैमसंग के इस एम फोन में आपको गेम लॉन्चर भी मिल जाता है यही से आप सारे गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो यही से लॉन्च कर सकते हो और यहाँ से आप गेम को म्यूट कर सकते हो गेम, गेम का साउंड ऑन रख सकते हो आप गेम परफॉर्मेंस को भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए पावर सेविंग मेरी ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपको फोकस ऑन पावर सेविंग पे करना है अगर आपको लगता है कि बैलेंस पावर सेविंग भी होना चाहिए परफॉर्मेंस भी मिलना चाहिए तो आपको बैलेंस में रखना है अगर आप चाहते हो कि गेम का परफॉर्मेंस ज्यादा होना चाहिए यही मेरी प्रायोरिटी है तो आपको फोकस ऑन परफॉर्मेंस पे रखना है मतलब जो भी आप गेम खेलोगे उसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा हालांकि इसमें आपकी बैटरी ज्यादा यूज होगी और फोन ज्यादा हीटअप होगा यही से आप अपने गेम्स को हाइड भी कर सकते हो आप देख सकते हो यहीं से आप सेटिंग्स में जाके आप हाइड गेम तो होम एंड एप्स मतलब आप जो भी इंस्टॉल करोगे वो सभी गेम्स आपको गेम लॉन्चर में दिखाई देंगे यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स में या फिर यहाँ पे आपको आइकॉन्स में नहीं दिखाई देंगे आपको दिखाई देंगे सिर्फ गेम लॉन्चर में दोस्तों सैमसंग के फोन में वन हैंडेड मोड भी है जो बहुत ही आसान है यूज करना अगर आप सेटिंग में जाते हो तो आपको मिलेगा एडवांस फीचर में एडवांस फीचर में जाते ही आपको मिलता है वन हैंडेड मोड तो जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टैप द होम बटन थ्री टाइम्स अगर आप इस होम बटन को थ्री टाइम्स प्रेस करते हो तो ये जो स्क्रीन है छोटी हो जाएगी आप वन हैंडेडली यूज कर पाओगे अगर ऐसा करते हो तो या फिर अगर आपको जेस्चर से सहारे से अगर आपको ऐसा करना है तो आप जेस्चर का यूज कर सकते हो लेकिन अभी मैंने बटन रखा है तो मुझे करना है थ्री टाइम्स होम बटन पे क्लिक तो मैं आप देख सकते हो थ्री टाइम्स मैंने होम बटन पे क्लिक किया तो अभी मेरा जो फोन है वो वन हैंडेड मोड बन चुका है तो इस तरह आप वन हैंडेड मोड का यूज कर सकते हो एक ही हाथ से अगर आपको फोन यूज करना हो तो इस तरह आपको अगर साइड चेंज करनी हो तो साइड भी चेंज कर सकते हो यही से अगर आपको वापस जाना है फुल स्क्रीन में तो आपको तीन टाइम्स प्रेस करना है यही पे तो आप इस तरह वन हैंडेड मोड का यूज कर सकते हो अपने सैमसंग गैलेक्सी एम में दोस्तों अगर आप ऐसे ही सेटिंग्स में जाते हो आपको दिखाई देगा एडवांस फीचर में होगा मल्टी विंडो मल्टी विंडो ये सैमसंग का काफी एडवांस फीचर है इसके आप देख सकते हो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं स्प्लिट स्क्रीन व्यू एक्शन और आपको मिल जाता है पॉपअप व्यू एक्शन तो स्प्लिट स्क्रीन मतलब हाफ हाफ स्क्रीन में दो विंडो बच जाएगी तो आप ऊपर नीचे दो विंडो एक साथ यूज कर सकते हो और पॉपअप व्यू मतलब आप पॉपअप रख सकते हो कितने भी विंडो एक साथ आप रख सकते हो जैसे कि देखो अगर मुझे स्प्लिट स्क्रीन करना है हाफ स्क्रीन में मुझे बांटना है कोई ऐप तो मैं कर सकता हूँ जैसे कि अगर मुझे करना है यूट्यूब यूट्यूब को अगर मुझे ना है स्प्लिट स्क्रीन तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्प्लिट स्क्रीन में तो जो यूट्यूब है वो स्प्लिट स्क्रीन में बढ़ जाएगी आप देख सकते हैं हाफ स्क्रीन में और अगर आपको गैलरी करनी है तो गैलरी आप यूज कर दोनों विंडो आप एक साथ यूज करते हो स्प्लिट स्क्रीन की मदद से अगर आपको लगता है कि आपको पॉपअप ऑप्शन यूज करना है तो पॉपअप के लिए आपको करना है कि आपके जो एंड से आपको जैसे कि मान लो अगर मैं कोई यूज करता हूँ यूट्यूब तो अगर मैं यहाँ से ऐसे करूंगा तो आप देख सकते हो ये पॉपअप यहाँ पे बन जाएगा यूट्यूब का और आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हो अगर मुझे कोई दूसरा भी पॉपअप बनाना है प्ले स्टोर का तो मैं प्ले स्टोर का भी बना सकता हूँ आपको यहीं से ऐसे करना है तो आप देख सकते हो यहीं से आपको तो आप जितना चाहे उतना आप पॉपअप यहाँ पे रख सकते हो और एक साथ काम कर सकते हो कितने भी सारे विंडोज में तो आपको यहाँ पे मल्टी विंडो से आप यह कर सकते हो आपको करना है पॉपअप को इनेबल दोस्तों अगर आपको ये पॉपअप स्क्रीन आपको मिनिमाइज करना है बंद नहीं करना है बाद में आपको इस पर काम करना है तो आप होम स्क्रीन पे होम बटन पे प्रेस कर सकते हो तो जो दोनों ऐप से यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देंगे तो आपको वापस यहाँ पे क्लिक करना है तो जो ऐप आपको ओपन करना है वापस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो वापस यहाँ पे पॉपअपली डिस्प्ले हो जाएंगे तो आप सेटिंग में जाते हो तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन डायरेक्ट कॉल तो आपको ये मिल जाता है एडवांस फीचर में आपको जाना है डायरेक्ट कॉल तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप आपके कान के पास अगर आपका फोन लेके आते हो तो जो भी मैसेज या कॉन्टेक्ट आपके स्क्रीन पे होगा उसको कॉल चला जाएगा उसको कॉल हो जाएगा तो आपको अगर करना है किसी को
आपके फोन को कान के पास लेके जाना है तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है इसके बाद आपको नीचे मिल जाता है स्मार्ट अलर्ट दोस्तों ये होता है इसलिए कि अगर आप आपने अगर कोई मिस कॉल या मैसेज मिस कर दिया हो तो आप जैसे ही उससे उठाओगे फोन को तो आपका फोन वाइब्रेट होगा इसका मतलब है कि आपने कोई मैसेज या मिस कॉल मिस किया है तो आप अगर भूल गए कभी मैसेज अटेंड करना है मैसेज करना है तो आप जैसे ही उसको पिकअप करोगे तो आपका फोन वाइब्रेट होगा तो स्मार्ट अलर्ट की ये खासियत है दोस्तों बहुत सारे अभी एप्स आए हैं डिवाइस मेंटेनेंस के लिए लेकिन सैमसंग में डिवाइस मेंटेनेंस के लिए एक इनबिल्ट ऐप मिल जाता है एक सेटिंग्स में ही आपको मिल जाता है डिवाइस मेंटेनेंस तो यहाँ पे आप बैटरी स्टोरेज मेमरी डिवाइस सिक्योरिटी अल्ट्रा डेटा सेविंग सब यहीं से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं जैसे यहीं से सैमसंग के इस इनबिल्ट सेटिंग से ही डिवाइस मेंटेनेंस को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने फोन को सेटिंग में आप जैसे लॉक स्क्रीन पे जाते हो तो लॉक स्क्रीन में एक ऑप्शन आता है लॉक स्क्रीन स्टोरेज तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको स्टोरेज मिल जाती है मतलब जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन को लॉक करते हो तो आप, आप देख पाओगे हर बार एक नई स्टोरेज होगी एक नया वॉलपेपर होगा तो आप इस तरह इस फीचर का यूज कर सकते हो आप देख सकते हो वॉलपेपर चेंज हो गया है और उसकी स्टोरेज यहाँ पे मिल जाती है तो ये भी चेंज हो चुका है तो ये होता है आप जब जब अपना फोन लॉक करते हो तो हर बार एक नया वॉलपेपर आता है और एक स्टोरी आती है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो उसको ये इसे आपके फोन को अनलॉक कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M20 में साउंड के लिए डोलबी एटमोस इंस्टॉल किया गया है तो आपको बहुत अच्छा साउंड मिलेगा अगर आप हेडफोन का यूज करते हो तो यही से आप डोलबी एटमोस को इनेबल कर सकते हो हालांकि मैंने अभी हेडफोन्स इंसर्ट नहीं किए हुए तो ये इनेबल नहीं होगा लेकिन आपको बता दें कि जैसे आप साउंड में जाते हो तो आपको यहाँ पे डोलबी एटमोस मिल जाता है तो आप देख सकते हो डोलबी एटमोस को आप इनेबल कर सकते हो यही से आप इक्वेलाइजर बेस ट्रेबल सब यही से आप पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके साउंड को इन्हांस कर सकते हो तो आप जब कभी भी हेडफोन यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा साउंड मिल जाएगा इस सैमसंग गैलेक्सी M20 में क्योंकि इसमें है डोलबी एटमोस दोस्तों इसका एक बड़ा फीचर है वो है फुल स्क्रीन नेविगेशन जेस्चर दोस्तों अगर आपको नेविगेशन बटन आपको यूज नहीं करनी आप, आप चाहते हो कि आपका फोन पूरा फुल स्क्रीन हो जाए ये बटन भी ना रहे तो आप ऐसा कर सकते हो आपको जाना है डिस्प्ले में और आपको यहाँ पे करना है नेविगेशन बार पे क्लिक तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन जेस्चर अभी यहाँ पे इनेबल है नेविगेशन बटन तो यहाँ पे तीन बटन आप देख सकते हो अगर आपको करना है फुल फुल स्क्रीन जेस्चर को इनेबल तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आप यहीं पे अभी देखो अगर आपको होम पे जाना तो आप मिडल में से आप ऐसा स्वाइप कर सकते हो तो होम आ जाएगा अगर आपको रिसेंट एप देखने तो यहाँ से लेफ्ट में से आपको करना है स्वाइप अगर आपको बैक जाना है तो इसे आप स्वाइप कर सकते हो तो इस तरह आप फुल स्क्रीन जेस्टर्स का यूज कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको कोई फीचर है जो आपको जानना हो और कोई क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो इस M20 के बारे में तो आप पूछ सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों अगले वीडियो में कैमरा की कुछ सेटिंग्स के साथ कुछ टिप्स के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद